Azoubila Minashtani Rahim, Bismillah Rahman Rahim. A Dieu Tout-Puissant revient la gloire et à Dieu nous rendons grâce. Excellence, Monsieur le Président de la République, voici votre commando. Commando, est-ce que vous êtes là Oui Est-ce que vous êtes là Oui Est-ce que vous êtes là Oui Monsieur le Président de la République, Excellence, Monsieur le Président de la République, voici vos soldats. Ils sont porteurs d'un message, à savoir que la mission que vous leur avez confiée a été accomplie. Voici votre trophée. Voici votre troisième étoile. Excellence, Monsieur le Président de la République, ce trophée, cette victoire, a une histoire. Une histoire qui commence par votre décision d'accepter que la Côte d'Ivoire, notre pays, abrite la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football il y a de cela dix ans. Cette décision était la marque de la vision que vous portiez, la vision de faire de notre pays un hub continental du développement du football. Et cela s'est traduit par votre volonté politique exceptionnelle de consentir à des investissements massifs pour porter la Côte d'Ivoire à un palier de classe mondiale pour abriter cette canne 2023. Les plus hautes autorités du football mondial, de la FIFA et de la CAF, l'ont dit et l'ont reconnu. Vous avez également mis tous les moyens pour faire de cette canne la plus belle des cannes jamais organisées. Vous avez fait en sorte que nous ne manquions de rien pour que notre équipe nationale puisse travailler et se préparer dans les meilleures conditions. Et même quand l'espoir semblait perdu, quand plus personne ne donnait chair de la peau de notre équipe. Vous nous avez manifesté votre soutien et vous avez redonné la confiance à ces jeunes. Vous avez ainsi réveillé le commando qui sommeillait dans chacun de ces jeunes. Les valeurs d'union, de solidarité, de discipline, de courage, de volonté, de détermination et d'amour de la patrie sont revenus à la surface. Et depuis, ils ne, sont plus, ils ne se sont plus arrêtés. Jusqu'à la finale obtenue de très belle manière ce dimanche 11 février 2024. C'est pourquoi, Excellence Monsieur le Président de la République, nous sommes particulièrement honorés de vous remettre ce trophée ce jour. Ce trophée qui est en soi le meilleur cadeau que nous pouvions vous offrir pour tout ce que vous avez apporté à ces jeunes gens, au football ivoirien et à la Côte d'Ivoire entière. À ce moment précis, j'ai à titre personnel une pensée particulièrement appuyée pour mes prédécesseurs que sont Feu Dien Ousseinou et Feu Sidi Diallo. Ils ont apporté à la Côte d'Ivoire sa première et sa deuxième étoile en tant que champion d'Afrique. Également, cela s'est fait sous votre leadership en 1992 en qualité de Premier ministre 
puis en 2015, en tant que président de la République. Je pense également... Je pense également à ces générations de footballeurs talentueux qui ont défendu ardemment les couleurs nationales. Excellence, Monsieur le Président de la République, les réjouissances sont souvent des moments privilégiés pour solliciter votre magnanimité. Vous me permettrez donc de saisir cette opportunité au nom de tout le comité exécutif de la Fédération Ivoirienne de Football. En effet, sous votre leadership, de nombreuses infrastructures ont été bâties à travers le pays, des terrains d'entraînement, des cités Cannes, etc. Notre conviction est que ces infrastructures peuvent servir de cadre au développement du football ivoirien. C'est pourquoi je souhaitais partager trois petites idées qui devrait aider à consolider le statut de grande nation du football de la Côte d'Ivoire. La première idée est la création d'une entité spécialisée pour l'entretien et l'exploitation des infrastructures, afin que l'héritage de la plus belle des cannes que vous avez organisée soit préservé et serve le football ivoirien. La deuxième idée, à l'image des grands pays développés, nous souhaiterions que les cités Cannes qui ont été construites servent de développement pour le pôle régional de direction technique pour les jeunes gens et pour les jeunes filles. La troisième et la dernière que nous soumettons est la mise en place d'un fonds spécial pour le développement du football des jeunes dans la mesure où la matière première du football ce sont nos enfants. Et le football constitue un moyen efficace de maintenir nos enfants dans nos pays et dans nos régions. Et donc, en les prenant jeunes et en les encadrant, nous leur offrons une opportunité de sortir de la précarité, de sortir de l'envie d'aller traverser la Méditerranée. Excellence, Monsieur le Président de la République, comme disent les jeunes, nous sommes un jour de fête, donc on ne va pas faire trop long ce qui est court. Excellence Monsieur le Président de la République, votre commando a fini la mission sur la Côte d'Ivoire. Mais votre commando se tient à votre disposition pour les prochaines missions. Et à ce stade de mon propos, je voudrais... Excellence, Monsieur le Président, avec votre permission, passez la parole à mon capitaine, Max Alain Gradel, et un petit mot au nom de tous ses camarades. Je vous remercie. Alors voilà l'intervention du président de la Fédération Ivoirienne de football, Idriss Yassine Diallo.